നമസ്കാരം ശിവഗീത ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമവോം 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ശിവഗീത പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു മഹാ ഉത്തമ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശക ഗ്രന്ഥം പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതാണ് പണ്ഡിറ്റ് ഗോപാലനായർ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇതിനെ മലയാളീകരിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിൽ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് പ്രാരബ്ധ കർമ്മാധീനാൽ പിന്നെയും ബുദ്ധ്യാദികൾ കാരണാത്മാവിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിടുന്നത് ബീജത്തിനുള്ളിൽ മരമെന്നത് പോലെ കാര്യബീജമാം കാരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൗകുമാര്യം മനസ്സിന് എവറസ്റ്റ് കയറിയൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവും ഏ ഹിമാലയത്തിൽ എവറസ്റ്റ് കയറിയ ഒരു പ്രതീതി എന്ത് പ്രാരബ്ധ കർമ്മാധീനാൽ പിന്നെയും ബുദ്ധ്യാദികൾ അതായത് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്ത മനസ്സ് ഒക്കെ കാരണാത്മാവിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിടുന്നത് ബീജത്തിനുള്ളിൽ മരമെന്നത് പോലെ കാരബീജമാം കാരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിയാൽ നന്നായി എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഭാവമാണെങ്കിൽ മാറ്റണ്ട കേട്ടോ രജോഗുണം തമോഗുണം മാറ്റ് തന്നെ വേണം സ്വാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിവൃത്തി മാർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധികൾ വരുമ്പോൾ അഹങ്കാരം തലപൊക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിനെ കൂടി ഭഗവൽ പാതാരവിന്ദത്തിൽ അടിയറ പറഞ്ഞ് ഗുണാതീതനായിരിക്കുന്ന പരമ്പൊരുളിനെ ആശ്രയിക്കുക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ മായ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് എനിക്ക് രജോഗുണം വേണ്ട എനിക്ക് തമോഗുണം വേണ്ട ഇതാ സത്വ സാത്വിക ഗുണം കൂടി ഞാൻ തരാം എനിക്ക് ഞാൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയാണ് ഞാൻ ഈശ്വരാംശജനാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടവനല്ല ഞാൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടവളല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും ഭാര്യ മരിച്ചാലും കുട്ടികൾ മരിച്ചാലും ആര് കൈവിട്ടാലും ഈശ്വരൻ പടി ഇറങ്ങുന്നത് വരെ എവിടുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് പടി ഇറങ്ങുന്നവർ വരെ ആ ശുദ്ധ അവസ്ഥേനെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നാണ് പറയുക ശുദ്ധം എന്നുള്ളതിന് ആ തന്നിൽ ചൈതന്യവത്തായിരിക്കുന്ന പരമ്പൊരുളിനെ സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കാം എനിക്ക് ഇനി ഒരു ജനനം വേണ്ട ഒരു മരണം വേണ്ട എനിക്ക് എന്തുണ്ടായാൽ മതി എനിക്ക് സാമീപ്യ സാരൂപ്യ സായൂജ്യ സാലോഖ്യാദികൾ മതി എന്ന് പറയാറാവണം എന്നാൽ എന്താ ഒന്നും ഭയപ്പെടാറില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇനി ഇന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇന്നലെ തലേന അങ്ങനെ നിന്നാൽ പറ്റില്ലല്ലോ മൂന്ന് മൂന്നര മിനിറ്റായി അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പോൽ കാരണത്തിൽ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തീപ്പൊരി ഈ തീപ്പൊരിനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ചക്രത്തിലൊരു കയറിട്ടിട്ടൊരു ചാണ വട്ടത്തിലിങ്ങനെ തിരിയണേൽ കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയാൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ തിരിയും അപ്പോൾ ആ ചാണക്കല്ലിൽ കത്തി വെക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ധാരാളം തീപ്പൊരി ചില തീപ്പൊരി വളരെ ദൂരത്തേക്ക് പോകും ചിലത് അടുത്ത് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവും അതുപോലെയാണ് ജീവൻ അതുപോലെയാണ് ജീവൻ ഈ തീ തീയിൽ സ്പുല്ലി എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്പുലിംഗങ്ങൾ പോലെ ചിലത് അല്പപ്രജകളാവും ചിലപ്പോൾ നീണ്ട ആയുസ്സുള്ളതാവും പക്ഷെ ആയുസ് നീണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നല്ലതെന്താ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ശുദ്ധനായിരിക്കണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു പൂജാരി ഹി വാസ് എയ്റ്റി ത്രീ മൂന്ന് നാല് വയസ്സായൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് മുന്തിരിങ്ങും കൽക്കണ്ടം കൊടുത്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പൂജാരിയാണോ ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ സമ്മാനം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കംസനേക്കാളും രാവണനേക്കാളും മോശമാണ് 
ആ വ്യക്തിയിനെ എനിക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനവും ഇല്ല പിന്നെ ആത്മാവൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് ആ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കണോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആൾ കാണാൻ സുന്ദരനാണ് പ്രായമായിട്ടും അത് ഒരു ശോഭയ്ക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ശോഭ തെറ്റായ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ അമർത്താൻ സാധിക്കാത്തവൻ പൂജ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം പറയൂ ഇവിടെയാണ് ഈ പൂജാരി ആയിട്ട് കാര്യമില്ല പൂജ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ശിവഗീത പഠിച്ചിട്ടില്ല ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടില്ല പുരാണങ്ങൾ അറിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ കണ്ട് നമ്മളെ ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായാൽ എന്തോ അയ്യോ ആറ് ആറ് മാസം ആര്യ സമാജത്തിൽ പോയി പൂജ പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും പഞ്ചോപചാര പൂജ ചെയ്താൽ മതി ഷോഡശൊന്നും വേണ്ട അമ്പലത്തിൽ കളമെഴുത്ത് പാട്ടിൻ്റെ സന്ധ്യവേല തുടങ്ങി ഇവിടെ ഏഴ് ആറ് മിനിറ്റായിട്ടേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല നോക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല ഇനി അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പോൽ കാരണത്തിൽ മഗ്നമായവയെല്ലാം മുടൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഏ മഗ്നമായവ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാസനകൾ നാമ്പെടുക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അടിച്ച് താഴ്ത്തണം ഇരിക്കട അവിടെ സിഡൗൺ എന്ന് പറയണം ഏ അതുകൊണ്ട് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പോൽ കാരണത്തിൽ മഗ്നമായവയെല്ലാം ഉടൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ജലസമ്പൂർണ്ണ ഘടം ജലത്തിൽ താണു ജലസമ്പൂർണ്ണം ജലം നിറച്ച തമല ഒരു അണ്ടാവിൽ അണ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പറ അരി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെമ്പിൽ ഒരു പത്തടങ്ങഴി കൊള്ളുന്ന ഒരു അടുക്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചാൽ അത് പൊന്തില്ല അത് താഴും ജലം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊന്തി കിടക്കും അതന്നെയാണ് സയൻസ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുമ്പാണി വെള്ളത്തിൽ താഴും ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഷിപ്പ് താഴില്ല എന്ന് പറയും ഏ അപ്പൊ ജലസമ്പൂർണ്ണ ഘടം ജലത്തിൽ താണു പിമ്പേ ബലമായി മേൽപ്പോട്ട് എടുക്ക എടുപ്പോട്ട് അങ്ങ് ഇഴുക്കും കാലത്തിലും താഴെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ പാത്രം ശക്തിയോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ വെള്ളത്തിനു ലേശവും കുറവില്ല അല്ലേ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിലിട്ടു അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു കമ്മിയില്ല താഴെയുള്ള പാത്രത്തിലത്തെ ഒന്നും കമ്മിയില്ല അതാണ് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമെടുത്താലും പൂർണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഉള്ളിലെ വെള്ളത്തിനു ലേശവും കുറവില്ലാതുള്ളതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈശങ്കൽ നിന്നു ജീവൻ അതുപോലെയാണ് ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണ് ഈ ജീവൻ പുറപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരന് യാതൊരു കമ്മിയില്ല കോടാനുകൂടി ജീവ ജീവജാലങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ആസിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ത്യജിച്ചാൽ ഈ ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യും കാരണ ശരീരമായിട്ട് കർമ്മകുശലതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇനി ഒരു ജന്മം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിൽ പോയി ചേരും അല്ലെങ്കിൽ സാമീപ്യ സാലോക്യ സായൂജ്യ സാരൂപ്യ ആദ്യമായിട്ട് മാറും സമുദ്രത്തിൽ എത്ര നദികൾ മഴ പെയ്തിട്ട് ആയാലും സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് അത്ര ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡീസലൈസേഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഡീസലൈസേഷൻ ഇല്ല അതായത് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പിനെ മാറ്റി സംശുദ്ധമായ വള വെള്ളത്തിന് തരണം ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃതജ്ഞത ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലെ വെള്ളത്തിനു ലേശവും കുറവില്ലാതുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈശങ്കൽ നിന്നു ജീവൻ വേറിട്ടു വരും നേരം അവിദ്യോപാധിയോട് അവിദ്യ ഉപാധി വിദ്യ ഉപാധിയാണെങ്കിൽ വരില്ല അവിദ്യനെ ഉപാധിയാകുമ്പോഴാണ് ജനിക്കണം തോന്നണത് ജനിക്കണ്ട എന്ന് പറയൂ അതിനനുസരിച്ച് നിവൃത്തി മാർഗം നേടൂ സായൂജ സാമീപ്യ സാലോക്യ സാരൂപ്യാദികൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് എനിക്ക് ആളുകളിലൊരു സ്ത്രീനെ വിവാഹം കഴിക്കണം സ്വത്തുള്ള വീട്ടിലത്തെ ആവണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നത് ആവണം അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാശുണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയാണ് നടക്കണത് ഇഷ്ടം പോലെ 
അമ്മായപ്പനു പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു വായ്മൊഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളെയും കണ്ടാൽ മറ്റ് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഏ അപ്പോൾ വേറിട്ടവരും നേരം അവിദ്യോപാധിയോട് വേറിട വേറിട്ടിടാതോടുകൂടെ താൻ വരുന്നത് അവിദ്യനെ ഉപാധികളോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവിദ്യനെ സ്വീകരിക്കാതെ കണ്ടാണ് വന്നത് വിചാരിച്ചാൽ നാരായണ ഗുരു ആവാം രമണ മഹർഷി ആവാം പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യരാവാം അവിദ്യയോടുകൂടി വരരുത് വിദ്യയോടുകൂടി വരൂ പിന്നെ പുനരഭിജനനുമില്ല അപ്പൊ വിദ്യ ഏത് തരത്തിലും വിദ്യയെ അവിദ്യയാക്കില്ല അവിദ്യയെ വിദ്യയാക്കുന്ന സാഠ്യം വേണം നമുക്ക് എല്ലാവരും പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്ന പട്ടാമ്പി നമുക്ക് ആയിക്കോടെ സോറി മറ്റുള്ളവർ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തിനാ നശീകരണ പ്രകാരം പ്ര പ്രവണത എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ട ഏ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേറിട്ടിടാതോടുകൂടെ താൻ വരുന്നത് അവിദ്യാ വിദ്യോപാധിയുക്തരാം ജീവേശ്വരിൽ അവിദ്യാ വിദ്യോപാധിതരാ യുക്തരാം ജീവേശ്വരിൽ അവസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് അഖില പ്രപഞ്ചവും അവിദ്യാ ഉപാസകരിലെ പ്രപഞ്ചം വിരിക്കണു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോകണം പിന്നെ എന്താന്ന പറയാ കൊടൈക്കനാലിൽ പോകണം ഊട്ടിയിൽ പോകണം ഏ പഞ്ചാ പഞ്ചാഗ്നിയിൽ പോകണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മൊറാക്കോല് പോകണം അന്തമാൻ നിക്കോബറിൽ പോകണം ഏ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോണത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് ഒരു കാര്യത്ത് ഒരു കാലത്ത് പന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാവരും ഈ സന്യാസി വർഗത്തിന് ഭാരതം വിട്ട് പോരുത് എന്നൊരു അഖിലത നിയമമുണ്ട് അഖിലതല്ല ലിഖിത നിയമം തന്നെ വേദങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദി ശങ്കരാചാര്യർ ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടും പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ഭാരതഖണ്ഡം മതി പിന്നെ ഇപ്പം ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് ജാസ്തി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എവിടേക്കും പോവാൻ എന്നായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം കാരണം വസുദൈവ കുടുംബകം എല്ലാം ഒന്നല്ല ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഭാരതത്തിലാണ് എന്തിന് പ്രസക്തി എന്തിന് പ്രസക്തി പ്രീതികരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പുറമേക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ടൗണുകളിൽ മാത്രമേ ശാന്തിയുള്ളൂ പോലീസ് ഉള്ളത് കാരണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മഹാമോശമാണ് എന്നാൽ പിന്നെയും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഭേദം തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ചിലവർ പറയും അവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലത്തെ റോട്ടിലൊക്കെ എന്താ ശുചിത്വം അവിടെ ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പിച്ചക്കാരെ പോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാണകമെഴുകിയ തറയിലിരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ പിഞ്ഞാണത്തിൽ നീല കെട്ടും ഏ വള്ള പിഞ്ഞാണത്തിൽ പച്ചപ്പലാവില പച്ച കീർക്കലി കുത്തി കഞ്ഞി ജാസ്തി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വറ്റ് പുറത്തു പോയാൽ എടുത്തിട്ട് ആഹരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അത് മറക്കരുത് അത് മറക്കണതാണ് കുഴപ്പമായത് വന്ന വഴികൾ മറക്കരുത് ആ ഒരു സംസ്കാരം ആര് വന്നാലും ആഹ കൈ നനച്ച് ആഹാരം കഴിപ്പിച്ച് ചെറി കഴുകി പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സഹോദരൻ വന്നാലും സഹോദരി വന്നാലും ശരി പറഞ്ഞു വന്നാൽ കിട്ടും ഞഞ്ഞഞ്ഞം ഇല്ലെങ്കിലില്ല അവരുടെ പാക്കറ്റാ വാങ്ങി കഴിക്കണം എല്ലാവരും സോ സാഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിദ്യാ വിദ്യോപാധിയുക്തരാം ജീവേശ്വരിൽ അവസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് അഖില പ്രപഞ്ചവും അപ്പൊ ആർക്കാണ് പ്രപഞ്ചം മിഥ്യ ഉത്തരം കിട്ടി ജ്ഞാനികൾക്ക് പ്രപഞ്ചം മിഥ്യാണ് അജ്ഞാനികൾ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിശകലനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ജ്ഞാനികൾക്ക് പ്രപഞ്ചം മിഥ്യാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു മകൻ ഡെൻമാർക്കിലുണ്ട് ചെറിയ ആള് മൂത്താള് മകളാ ഷാർജയിലുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തെട്ടിലൊരു പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ സർവീസ് അന്നൊക്കെ ചവിട്ടിക്കാറ്റാ ബോംബെയിലെ ശങ്കർ മുല്ല പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് രണ്ടടി വീതിയുള്ള പലകയിൽ കടന്നിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ചവിട്ടിക്കാറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ബോംബെക്ക് എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് അതിലൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സ് അളകിയിട്ടില്ല 
ഗൾഫിൽ പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സൗകര്യം ഉണ്ട് പോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പട്ടാമ്പി കുരുവമ്പലം എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് ബോംബെ ഐ ഐ ടി പിന്നെ സബർബൻസിലൊക്കെ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പശ്ശി മുക്ക സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനയോഗിയിൽ വരിക കാരണം എന്നാലും എനിക്ക് പുറമേ പോകണമെന്നുള്ള താല്പര്യമില്ല കാരണം അറിയാതെ കണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഈശ്വരൻ നിറവേറ്റി തരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈശ്വരനോട് പ്രതിബദ്ധത കൂടും കാരണം ഒന്നുമല്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ അതന്നെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിദ്യാ വിദ്യോപാ ദേവുക്തരാം ജീവേശ്വരിൽ അവസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് അഖില പ്രപഞ്ചവും ജ്ഞാനാഗ്നി കൊണ്ട് അപ്പൊ ആ അവിദ്യേനെ എന്ത് ചെയ്യണം ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് ഉപാധി നശിക്കും കാലത്തിങ്കൽ ഉപാധികൾ ഉപാധി രഹിതമാകണം അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ടുവേഡ്സ് ദി ആൾ മൈറ്റി ഈശ്വരനോട് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം വേണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് സമ്പാദില്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ള പലവരും എനിക്കറിയാൻ പോകുമ്പോന്ന് അതുകൊണ്ട് ജീവിത സന്ധാരണത്തിൽ ജോലി നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്ലാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി സിസ്റ്റത്തിലോ വാടകയ്ക്കോ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് മാമുണ്ണാണ്ട് ഞാൻ പോണു പക്ഷേ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് വിളിക്കും ഞാൻ വരാം അത് ഭാര്യയല്ല ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും ഭർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയും ഒരമ്മയെപ്പോലെ ഒരു സഹോദരീനെ പോലെ ഒരു മന്ത്രീനെ പോലെ ശയനേശു ശയനേശു വേശ്യാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശയന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവർ അത് പരസ്പരം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ താത്വികതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാട്രിമോണി ബിസിനസ് വലുതാവാൻ കാരണം എന്താ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കമ്മിയാവ കാരണമാണ് മാട്രിമോണി ഏ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അവിദ്യയെ ജ്ഞാനാഗ്നി കൊണ്ട് ഉപാധി നശിക്കും കാലത്തിങ്കൽ താനായിട്ട് അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേവലം ആത്മാ ഉപാധിയോട് കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശ്വരൻ വേറെ ഞാൻ വേറെ ഉപാധി രഹിതനാവുമ്പോൾ ആത്മാവ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയാണ് ജ്ഞാന ജ്ഞാനാഗ്നിയിലെ വെന്ത് ഭസ്മാവണം ഏത് ഉപാധികൾ അവിദ്യകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ശിവൻ്റെ തൃക്കണ്ണ തൃക്കണ്ണ എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ അതെന്താ ഒന്ന് ഇടത്ത് വാ ഒരു ഒന്ന് സൂര്യനും ഒന്ന് ചന്ദ്രനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ജ്ഞാനാഗ്നിയാണ് കാമദേവനെ നശിപ്പിച്ചത് അറിവ് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾക്കൊക്കെ ബാധകമാണ് കാമനകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാം അതിനെ അറിവാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഭസ്മീകരിക്കണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ആരാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ തരണം ചെയ്യണത് അവർ വിജയിക്കും ഞാൻ അത്രേ പറയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ബെമ്പർ അടിക്കണില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നാനൂറും അഞ്ഞൂറും രൂപയുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നവർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുമ്പിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടിയാൽ തരാമെന്ന് ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ അതൊന്നും ഈശ്വരന് വേണ്ട അപ്പൊ താനായിട്ടവസ് താനായിട്ടവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേവലാത്മായേകനായി നിശ്ചലനായി അകർത്താവായി അകർത്താവ് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളും നാമസങ്കീർത്തനം മതി ശരിക്കേ കളികാലത്ത് പക്ഷെ നാവ് പൊന്തണം ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കാൻ പറ്റണം ഏയ് ഞാൻ നാരായണീയം മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തിയൊന്നുമില്ല സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഏറ്റു പറയില്ല ആൾക്കാർ മൈക്ക് വന്നാൽ പറയും മൈക്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുള്ളൂ പറയും നാമം ചെല്ലുള്ളു എന്താ പിന്നെ തനിക്ക് ബൈഹാട്ടാണല്ലോ പിന്നെ ലളിതാ സഹസ്രനാമം എന്താ ചെയ്യും മൈക്കിലാണ് പറ്റില്ല സോറി ഇത് സ്വയം പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മ ആത്മീയ നിർവൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണത് ഏകനായി നിശ്ചലനായി അകർത്താവായി 
അകർത്താവായ സൂര്യൻ സൂര്യൻ കർത്തൃത്വം ചോ പറയുന്നുണ്ടോ ഭോക്തൃത്വം പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെന്താ വെയിൽ കൊള്ളാത്തത് സൂര്യൻ കണക്കെടുക്കാൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ദുർവിനയം ചെയ്തു ഏ അതും പ്രശ്നമല്ല സൂര്യന് ആര് സോളാർ വെച്ചാലും ശരി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരി സ്വയം പ്രചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ കർമ്മയാണ് എൻ്റെ കടപ്പാടാണ് സൂര്യനാരായണ സ്വാമിനേ നമാ അപ്പോ ഏകൈക പാത്രങ്ങളിൽ പ്രതിബിംബിക്കും നേരം ഈ സൂര്യനെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ഒരു പത്ത് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു അതിൽ പത്തിലും സൂര്യൻ പ്രതിബിംബിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ കൈകൊണ്ടോ വടികൊണ്ടോ വെള്ളം ഒന്ന് അളക്കിയാൽ ആ പാത്രത്തിലെ ജലാശയത്തിൻ്റെ ജലാശയത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യൻ അളകും പക്ഷെ സാക്ഷാൽ സൂര്യൻ അളക്കൂല്ല ഇതാണ് മായ അപ്പോൾ ഈ പ്രാകൃതമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയോട് താല്പര്യം തോന്നണത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രാകൃതമാകുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ചാൽ ആ മനസ്സിൽ പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരീയ സ്ഫുലിംഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വയം ജ്യോതിസ് അയക്കുന്ന രൂപത്തിനെയും അനുസന്ധാനം ചെയ്യല് ഏകനായി നിശ്ചലനായ കർത്താവായ സൂര്യൻ ഏകൈക പാത്രങ്ങളിൽ പ്രതിബിംബിക്കും നേരം ചഞ്ചലത്വാദി ധർമ്മമുണ്ടെന്നു തോന്നുകിലും വെള്ളം ഇളകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇളകനുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നലനാണ് ചഞ്ചലത്വാദി ധർമ്മം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുകിലും കിഞ്ചന പോലും ലവലേശില്ല സൂര്യൻ ഇളക്കില്ലാതെ അവരുടെ അതേപോലെ പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങാൻ പാടില്ല എടുത്ത് ചാടണം വെള്ളത്തിലൊക്കെ നീന്തി കരന്ന് കരണം ഭവസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി താഴുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദമാകുന്ന തോണി എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് മലന്ന് കിടന്ന് നീന്താ ക്ഷീണിക്കില്ല പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഭവസാഗരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭ ഭാവനാ വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് അല്ലാണ്ട് വള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ കൃഷ്ണാന്ന് ഗുരുപ്പ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് ഞാൻ ധന്യവാനാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കിഞ്ചന പോലും സാക്ഷാൽ ബിംബത്തിനില്ല ഇളക്കം കൂടസ്ഥ പരമാർത്ഥ്യ ബോധ താലുബാധിതൻ കൂടസ്ഥൻ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു പര്യായാണ് കൂടസ്ഥൻ കൂടം കൂടം കൂടസ്ഥൻ അന്തര്യാമി ഏ സർവജീവ ഗുഹാശയാ ഈ പര്യായങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈസിയായി കൂടസ്ഥപരമാർത്ഥ്യ ബോധത്താൽ കൂടസ്ഥൻ എന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബോധം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബോധത്താൽ ഉപാധിതൻ കൂടെ പോകുന്നോൻ വരുന്നോനെന്നും മൂഢജനം അതായത് ഉപാധികളോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നവൻ മൂഢനും ഉപാധികൾ ഇല്ലാതെ കണ്ടിരിക്കുന്നവൻ വിദ്വാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിർത്താം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റായി അമ്പലത്തിൽ കളമെഴുത്ത് പാട്ട് തിരക്ക് വെടിപൊട്ടും അപ്പോ ശുഭശ ശീഘ്രം പറഞ്ഞ് നിർത്താം അവിടെ നിർത്താം ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസം ഈ പത്താം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഏകാദശോധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണിടിക്കണ ശബ്ദം പൂജയ്ക്ക് മണ്ണിടിക്കണ ശബ്ദം അപ്പോഴാണ് ഏ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഏവർക്കും പരമശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ നിർലോഭം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മ പദ്ധതികളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആധ്യാത്മികത വളരാ വളർത്താൻ ഈശ്വരനോട് യാചിക്കുക സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സമ്പത്ത് തന്നെ വരും അവിദ്യ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് വരില്ല വിദ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമ്പത്ത് വരിക ആ വിദ്യ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സമ്പത്ത് പരോപകാരാർത്ഥം പ്രജകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മരണാനന്തരം നമ്മൾക്ക് നല്ല പേരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടനെന്നോ അമ്പലം മെഴുങ്ങിയെന്നോ ഏ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനെ വഞ്ചിച്ചവരെന്നോ എന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഏവർക്കും നമസ്കാരം നാളെ കാണാം